በሀገራችን በከፍተኛ ሁኔታ ኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ በፍጥነት እየበዛ መጥቷል ስለዚህ አድማጮች በከላከል ከመታከም ይቀላል ቤት መቆየት ሆስፒታል ከመተኛት ይሻላል ያፍና ያፈንጫ መሸፈኛ አድርጎ መተንፈስ በማሽን ከመተንፈስ ይቀላል የነገም ብርሃን ለማየት ያሁንን ጫላማ ማለፍ ግድ ይለናል ስለሆነም እነዚህም ሌሎቹን የመከላከያ መንገዶች ሳንዘናጋ በመተገበር ራሳችንና የምንወደቸው ቤተሰቦቻችን ከኮሮና ቫይረስ በሽታ እንጠብቅ ሰላም ጤና አስጥልኝ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የፉትቦል ወዳጆች ሰላምታችን አልዘነጋንም እንግዲህ በማላዳው የስፖርት ወሪዎች ዘን መጥናን አብራችሁን ቆዩ ትላንቱድ በስታፎር ብሪጅ በተደረገው የወዳጅነት ጨዋታ ቼልሲ ለ QPR 7 ላንድ ሲያሸንፍ ሮበል ሌፍስ ቼክ ሁለት ጎል ግዜ አስቆጥሯል የማህል ተከላካይ ባለፈው አመት መጨረሻ በኒው እንግላንድ አብዮት በተደረገው የወደድነት ወቅት አክሎጂ ካጠፋ በኋላ ከአንድ አመት በላይ ቆይቷል በሊያም ዲልመር እንዲሁም ለፕሪሚየር ሊጉ መመለስ ሙቃታማ ሲሆኑ ሜሱን ማውንትና ዊሊያንና ኦሊቨር ጅሩድ በማጥቃት ሁለት ጊዜ አስቆጥሯል ኒጎላ ካንት በኮሮና ቫይረስ ወረርሽ በተስፋፋው ፍርሃት ምክንያት ካብዛኘው ብዱን በኋላ ወደ ለምምድ መመለሱን መጀመሩን ታውቃል ቸልሲን ሆድ ወደ አስቶን ቪላ የሚሄድ አውሮፕላኑ ወረርሽን በተቋረጠበት መጋቢት ወር ከተቋረጠ በኋላ ነው ላሊጋ ኢዝ ባክ ማራሮካ 04 ባርሰሎና ሜሲ ሁለት ግብ የሚሆኑ ኳሶቹን አቀብለዋል እንዲሁም አንዱ ጎል አስቆጥራዋል የላሊጋ መሪዎች ባርሰሎና ከኮሮና ቫይረስ በኋላ የመተዳደር እርምጃ ከወሰደ በኋላ ሪያል ማራሮካን 4 0 አሸንፈዋል አርጀንቲናው ቢዳል ማርቲን ፕራይዌት ጆርዳን አልባን እና ሌሎን ሜሲ በላሊጋ ሸናፊ ተመላሽ ለማድረግ ሊያር ማራሮካን 4 0 በማሸነፍ ሁሉም ግብ ያስቆጠሩ ነበሩ መሪዎቹ በኮሮና ቫይረስ በተደነገገው የዕረፍት ጊዜ ምክንያት ለመጨረሻ ጊዜ ከተጫውቹ 3 ወር ነው የ28 ኛ ሳምንት የስፔን ላሊጋ ጨዋታ አትሌቲኮ ቢልባኦ በሜዳው አትሌቲኮ ማድሪድ አስተናግዶ አንድ አቻ ተላይቷል እንግዲህ አትሌቲኮ ማድሪድ በ46 ነጥብ ከመሪው ባርሰሎና በ15 ነጥብ አንሶ ስድስተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል አትሌቲኮ ማድሪድ ባለፉት አምስት የላሊጋ ጨዋታዎች አቻ ሊወጣችለዋል አራት ጊዜ አቻ ወጦ አንድ ጊዜ ደግሞ ማሸነፍ ይችላል አትሌቲኮ ቢልባኦ አንድ ጎል ያስቆጠረ ሜሱን ሲሆን በአትሌቲኮ ማድሪድ ደግሞ ዲያጎ ኮስታ በ39 አቻን ያደረገው ነበር በስፔን ላሊጋ 28ኛ ሳምንት መርሃ ግብር በስታዲዮ ኤልፎርዶ ዲ ስታፊኖ ስታዲየም የላሊጋው የ33ኛ ጊዜ ባለዱሉ ሪያል ማድሪድን ከኤባር ጋር ያጋነኘ ሲሆን ጨዋታው ሎስ ብላንኮቹ ሶስት ላንድ በማሸነፍ ከመሪው ባርሰሎና ጋር ያላቸው ነጥብ ሊኖር ወደ ሁለት ዝቅ አድርገዋል ለሪያል ማድሪድ በመጀመሪያው ጊዜ ለመጀመሪያው አጋማሽ የጨዋታ ክፍል ጊዜ ቴኒ ክሮስ ሰርጂዮ ራሞስ እና ማርሶሎ ያስቆጠሩ ሲሆን ኤቫር ከሽንፈት ያልታደገችው ጎል በፔድሮ ቤጋንስ አማካኝነት ተቆጥራለች ዛሬ ሪያል ማድሪድን በአሳልጠኝነት እየመሩ ወደ ሜዳ የገቡት ፈረንሳዊ አሰልጣኝ ዘይነዲን ዚዳን ሁለት ሞቶን ያጫዋታቸው በማድረግ ሶስተኛ የሎስ ብላንካዎቹ አሰልጣኝ ሆነዋል ከዚህ በፊት በአሰልጣኝነት በማድሪድ ቤት በበርካ በርካታ ጨዋታዎችን ማድረግ የቻሉት ሚጎል ሚኖስ 605 እና ቢንሴንቴ ዴል ቦስኬ 246 ጨዋታም እንዲሁም ዘይነዲን ዚዳን 200 ጨዋታም ያደረጉ አሰልጣኞች ናቸው ማንችስተር ዩናይትድ ሪያል ማድሪድ በመብለጥ ባንደቢካ አያክስ ለማስፈራም ተቃርበዋል ይላል እንደ ዴሊ ሜል ይዘገባ ከሆነ በዚህ ክረምት ከአያክስ ከመዛውሩ ጋር የተጋናኘው ዳኒ ባንደቢክ በማንችስተር ዩናይትድ ላይ መدرس ይችላል አንድሬ ፔሬራ በመሸጥ የ44 ሚሊዮን ዩሮ ዘውር ይከፍላልም ተብሎ ይጠበቃል ማንችስተር ዩናይትድ ያክስ 
ያያክስ ኮኮብ ዳኒ ቫንደቢክ ለየማስፈረ መንገድ ለማግኔት ቅርብ ሊሆን ይችላል የቫንደቢክ በብዙ አውሮፓውያን ቡድን ሲፈለቀው ይተዋል ከብዙ የአውሮፓ ግዙፍ ሰዎች ጋር ተጋናኝተዋል ዩናይትድ ከነሱን መካከል አንድ ናቸው እናም የፕሪሚየር ሊጉ ቡድን የኔዘርላንድ ዓለም አቀፍ ተጫዋች ወደ ኦልትራፎርድ ለማምጣት መስዋዕትነት ለመከፈል ዝግጁ ሊሆን ይችላል ክለቡ የ44 ሚሊዮን ዩሮ የዘውውር ክፍያ ክፍያ ባንደቢክን ለማሳደግ ክለቡን አንደራን ፕሬራ ለመሸጥ አቀደዋል ሲል ዴሊ ሜሊ ዘግባዋል ባንደቢክ ሪያል ማድሪድ ጋር ተጋናኝቷል ነገር ግን ዩናይትድ የላሊጋን ግዙፍ ተጫዋች ወደ መካከለኛው ተጫዋች መምጣት ይችላል የ23 መምጣት ይችላል የ23 አመት ቡድን በ3 ቀጥተኛ ወቅቶች ውስጥ ሁለት ግቦች በማስቆጠር ማስቆጠር ይችላል ፔረራ ከድሮም ፖርቱጋል እየወጣ ያለ አሌክስ ሳንቸስ ክለቡን በጥሩ ሁኔታ ሊቆይ ይችላል በዚህ ወቅት በኢንተር ሚላን ውስጥ በብድር ያሳለፈው ያሳለፈው የሚገኘው አሌክስ ሳንቸስ እስከ 2022 ድረስ በዩናይትድ ውልስ ውስጥ እንደሚገኝና መስዋቱ ደሞ ቺሊ ኢንተርናሽናል የመጀመሪያው ምርጫ የመረጡ ተጫዋቾች ቡድን ከተቀበለ ክለቡን መቆየት እንደሚችል ተናግረዋል ማንችስተር ዩናይትድ ከኢታሊያ ኢንተር ኢንተር ቡድን እየተጫወተ የሚገኘው የሚገኘው አሌክስ ሳንቸስ በሳምንት 500 ሺህ ዩሮ ይወስዳል አሌክስ ሳንቸስ በሚቀጥለው ክራንት ወደ ማንችስተር ዩናይትድ ይመለሳል ግን በክለቡ ውስጥ ለተካላካይ ሚና መወሰን ሊኖርበት ይችላል ሲላዊ አጥቂ ባሁኑ ጊዜ በዩናይትድ ማዚያ ከተባረረ በኋላ በዋና ዋና የአውሮፓ እግር ኳስ ተጫዋቾች ዘንድ ተስፋ የሚያስቆርጠው ቅርጽ ከቀጠለ በኢንተር ሚላን ውስጥ በብድር ላይ 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 ቀጥል ይችላል የ23 የ31 አመቱ ባሁን ወቅት በሳምንት 500 ሺህ ዩሮ የተከፈለ እስከ 2022 በማንችስተር ዩናይትድ የሁለት አመት ውል እንዳለው ይታወቃል ሆኖም እንደ ዴሊ እንደ ዴሊ ሜሊ ዘጋባ ከሆነ የቀይ ዳ ስራ አስካጅ አልጓናይር ሶሻየር የክለቡን ዋና ስራ አስፈጻሚ ኢዱዋርድን አናጋግረዋል ክለቡን አጥቂውን ስምምነቱን ለማቋረጥ ከሚከፈለው ፋንታ ክለቡን በሚቀጥለው ጊዜ ለማስቀጠል መምረጥ ክለቡን በቀጣይነት ለማቋየት መረጡ በኮሮና ቫይረስ ወረርሽ ምክንያት በተከሰተው ሰዓት ውስጥ ያለው የገንዘብ ጥረት ማንችስተር ዩናይትድ እጅን በዚህ ጉዳይ ላይ አስገድዶታል ምንም እንኳን ቻሊውን ለመጪው ወቅት እንደምትከ አማራጭ ሆኖ ሊያገለግል ይችላል ሶልሻየር በ2020 2021 ወቅት በቅዱ ላይ ሳንቸስ ማካተች ደስተኛ ቢሆንም እንደ ዳንኤል ጄምስና ሜሲን ግሩን ያሉ የሌሎች ወጣቶች እድም መሻማት አይፈልግም የ31 አመት ተጫዋች ሚክተሪያን ጋር በተዛውር ይውል ውስጥ ማንችስተር ዩናይትድ ከአርሰናል ወደ በጀንዋሪ የተቃላቀለ እናን ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ለፕሪሚየር ሊግ ግዙፍ ተጫዋች 32 ጊዜ ተጫውተዋል ዩናይትድ ለመጀመሪያ ጊዜ ሙሉ የውድድር ዘመን ደስ የሚል ሲሆን ይሄም ፕሪሚየር ሊግ ዘመቻው አንድ ጊዜ ብቻ ውጤት ያስመዘገበበት ሲሆን ይሄም በሁለቱ በጆሴ ሞሪናና በተተኪብ ሶርሻየር ዘንድ ተቀባይነት አግኝቷል አሁን ባለው ዘመቻ መጀመሪያ ላይ ወደ አንቶኒዮ ኮንቶ ኢንተር ሚላን ተዛውሮ በ70 ሶስቲ ሚሊዮን ከማንችስተር የተቃላቀለው ሮሜሎ ሊኳኮ ጋር አብሮ የገባ ቢሆንም በጨዋታ እስከ አሁን ሊዋሃድ አይቻል። ሲላዊ በደረሰበት ጉዳት እና በበታው ጫንካራ ውድድር ምክንያት ከኳንቴ ቡዱን ጋር ከተቃላቀለ ወዲ በሁሉም ውድድሮች ውስጥ 16 ጊዜ ብቻ ተጫውቷል። ሳንቸስ ቀዳሚ የሚሸት ኮፓ ኢታሊያ በተደረገው የሁለተኛ እግር ኳስ ውድድር ኢንተር ለሁለተኛ ግማሽ ምትክ ሲሆን ነዘራሪ ከውድድር ለማለፍ አንድ ላንድ አድርገዋል ከሁለት አመት ተኩል በፊት ማንችስተር ዩናይትድ ከመቀላቀሉ በፊት ሳንቸስ ከአርሰናል ይያለ ብዙ ግብ ያስቆጠር ነበር 